Thưa quý vị, phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường. Trong thời gian qua, các cơ sở đoàn trên cả nước đã triển khai nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia. Nhiều mô hình cách làm hiệu quả được triển khai và nhân rộng góp phần cải thiện môi trường. Tuyến đường thanh niên chung tay bảo vệ môi trường tại xóm 6, xã Tân Thành, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Tại các tuyến đường của xóm, hiện có 50 thùng rác được tuổi trẻ Kim Sơn trao tặng cho các hộ dân trong xóm, tạo điều kiện cho các hộ dân thu gom rác thải sinh hoạt hàng ngày. Bên cạnh tặng các thùng rác để thu gom rác thải sinh hoạt, cán bộ đoàn địa phương còn thường xuyên kiểm tra, tích cực tuyên truyền, vận động người dân nâng cao nhận thức, chấp hành tốt bảo vệ môi trường, tập kết rác thải sinh hoạt đúng nơi quy định. Nói chung là từ khi mà có cái thùng rác ở đây thì bà con để nhân dân, ai cũng có ý thức cứ tối là đưa rác về thùng bỏ sạch sẽ, ai cũng phấn khởi. Và còn đường rong thì rác thì cứ mỗi một tuần thứ bảy chủ nhật là dân ở chúng tôi đây là lao động thu dọn bỏ sạch sẽ vào thùng rác ai cũng thích ai cũng mừng à, đoàn xã đã chúng tôi đã chỉ đạo các chi đoàn trực thuộc như chi đoàn về trường học thì tổ chức các thư viện số ở tại trường học còn về các chi đoàn ở nông thôn thì chúng tôi cũng huy động các anh em là đến hàng tuần hàng tháng là có tham gia các ngày vệ sinh môi trường bảo vệ môi trường như ngày thứ bảy xanh chủ nhật sạch thời gian qua tuổi trẻ Ninh Bình đã tiên phong nhiều phong trào do đoàn các cấp phát động như phong trào thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng phong trào tuổi trẻ Kim Sơn chung tay xây dựng nông thôn mới văn minh đô thị phong trào chống rác thải nhựa với phương châm mỗi đoàn viên thanh niên một hành động mỗi cơ sở đoàn một hoạt động thiết thực bảo vệ môi trường tuổi trẻ trong huyện đã đảm nhận nhiều tuyến đường tự quản xây dựng cơ quan đơn vị sáng xanh sạch đẹp xây dựng và nhân rộng mô hình công trình phần việc thanh niên bảo vệ môi trường vấn đề thực hiện tốt vệ sinh môi trường thì ban chấp hành đoàn thị trấn cũng hưởng ứng ngày thứ bảy xanh chủ nhật sạch cùng với lực lượng ở tổ dân phố trên địa bàn ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường đặc biệt là những nơi tụ điểm của rác thì ban chấp hành đoàn đã huy động lực lượng khơi thông dòng chảy cũng như thu gom rác và bóc xóa tờ rơi quảng cáo trên những cột điện đường làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị. Huyện đoàn Kim Sơn cũng đã đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên về ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và bảo vệ môi trường sống gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phối hợp với các cơ quan, đoàn thể của huyện tổ chức gia quân ngày thứ bảy tình nguyện, ngày chủ nhật xanh, tháng thanh niên, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, huy động các đoàn viên, thanh niên tham gia thu gom xử lý rác thải. Bên cạnh đó, phong trào chống rác thải nhựa cũng được các cơ sở đoàn triển khai hiệu quả, tuyên truyền, vận động nhân dân sử dụng các sản phẩm dễ phân hủy, tái sử dụng, thân thiện với môi trường, hạn chế sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần trong sinh hoạt. Các cơ sở đoàn cũng đã duy trì hoạt động hiệu quả 11 đội thanh niên tình nguyện ở các xã, thị trấn tham gia bảo vệ môi trường. Các cơ sở đoàn trên địa bàn huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình thi đua sôi nổi thực hiện trên 300 công trình phần việc thanh niên, công trình thắp sáng đường quê, ánh sáng an ninh, tuyến đường sáng xanh sạch đẹp, đường cây thanh niên, vườn hoa thanh niên. Cái việc mà chung tay bảo vệ môi trường thì cái những cái hành động ấy bằng những cái hành động bằng những việc làm thiết thực cụ thể thì 100% đoàn cơ sở tổ chức triển khai thực hiện cụ thể hóa bằng những cái công trình phần việc thanh niên. Chúng tôi đã xây dựng cái mô hình thanh niên chung tay bảo vệ môi trường thì hưởng ứng cái phong trào ngày thứ bảy xanh ngày chủ nhật sạch thì hàng tuần đoàn viên thanh niên cùng với lại các ngành đoàn thể gia quân vệ sinh môi trường rồi là cụ thể hóa bằng việc xây dựng các mô hình các công trình như là tuyến đường dòng sông thanh niên tự quản tuyến đường sáng xanh sạch đẹp văn minh an toàn rồi mô hình cùng hành động vì môi trường xanh sạch đẹp À, hôm nay thì đoàn trường trung học phổ thông Bế Văn Đài của chúng ta sẽ tiếp tục gom rác thải nhựa như cái chương trình kế hoạch mà cô ạ đưa ra đấy là chúng ta sẽ gom rác thải nhựa sau đấy chúng ta bán và ủng hộ cho bạn Lương Đức Huy của lớp 10A4. Chúng ta sẽ tiến hành gom rác thải nhựa trong buổi sáng ngày hôm nay và lát nữa sau khi bán xong thì chúng ta cũng sẽ đi đến nhà bạn Lương Đức Huy để trao cái món quà mà hôm nay chúng ta đã quyên góp được. Thì rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện cái chương trình này nhé. 
Còn đây là hình ảnh tại buổi quyên góp chai nhựa của các bạn học sinh trường trung học phổ thông Bế Văn Đàn, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. Từ những chiếc chai lọ hàng ngày các em vẫn thường bỏ đi, đoàn trường đã tuyên truyền, vận động học sinh, thu gom để gây quỹ, ủng hộ cho học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Cũng bởi ý nghĩa thiết thực đó mà kể từ ngày xây dựng mô hình ngôi nhà thu gom rác thải nhựa này, học sinh trong trường ai nấy đều ủng hộ tích cực. Và qua hoạt động như vậy, không chỉ giúp các em nâng cao ý thức về trách nhiệm của mình trong bảo vệ môi trường, mà còn phát huy truyền thống, tương thân tương ái, tốt đẹp của dân tộc. Cần 1 đến 2 chai, chai nhựa thôi thì cũng đã giúp cho một phần nào rác thải của môi trường ít đi và cho môi trường trở nên xanh sạch đẹp hơn ạ. Từ mô hình này thì chúng ta có thể tái chế hoặc là tái tạo ra những uh, những vật dụng cần thiết hàng ngày đời sống sinh hoạt hàng ngày ạ. Đằng sau mô hình này chúng ta sẽ hỗ trợ được một phần nào đó cho các bạn đang gặp hoàn cảnh khó khăn ạ, sẽ giúp các bạn có một phần điều kiện để đến trường ạ. Từ ý thức thu gom chai lọ thải hàng ngày đã trở thành nề nếp đối với học sinh trường trung học phổ thông Bế Văn Đàn, tỉnh Cao Bằng trong nhiều năm nay. Em Lường Minh Hằng là một trong những đoàn viên tích cực tham gia thu gom và vận động các bạn cùng quyên góp chai nhựa và ngôi nhà chung. Bên cạnh đó, em còn phụ trách phân loại và bán vào mỗi cuối tuần. Dù phải vất vả hơn các bạn, nhưng Hằng lại cảm thấy rất vui vì có thể giúp đỡ được các bạn có hoàn cảnh khó khăn trong trường. Cùng nhau tức là gom các chai lọ vào cuối lớp xong rồi để cuối buổi học thì mang xuống đây và bỏ vào ngôi nhà chung này ạ. Em thấy việc làm này thật sự có ý nghĩa bởi vì <cười> trước đây khi chưa có kế hoạch này thì em cảm thấy là uh, mỗi khi mà chúng em uống nước xong thì chai lọ bỏ đi cũng phí không mà um, còn gây thêm nhiều rác thải nhựa ra môi trường. Kể... Tuy nhiên mà từ khi có cái kế hoạch này thì chúng em đã ý thức hơn uh, uh, và chúng em đã cùng nhau gom rác thải nhựa này bởi vì em cảm thấy là uh, cái việc thu gom chai lọ nó không chỉ để hạn chế việc rác thải nhựa ra môi trường mà còn có thể bán để ủng hộ những bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn cũng như là uh, một cách để uh, tiếp nối truyền thống của ông cha ta đó là lá lành đùm lá rách. Đến nay đã hơn 2 năm, đoàn trường trung học phổ thông Bế Văn Đàn triển khai mô hình ngôi nhà thu gom rác thải nhựa. Đúng như cái tên gọi của nó, tất cả đoàn viên coi mô hình thu gom rác thải nhựa là một ngôi nhà chung. Và mỗi học sinh đều có trách nhiệm làm cho ngôi nhà chung luôn đầy áp những sản phẩm mà cả tập thể đã dành thời gian để thực hiện. Cứ đều đặn 2 tuần, cô và trò nhà trường lại cùng nhau bán chai lọ để gây quỹ. Dù chỉ là chương trình nhỏ, xuất phát từ việc xử lý rác thải trong thực tiễn, nhưng đoàn trường đã thành công với mô hình này. Một mô hình mang ý nghĩa kép, đó là vừa góp phần bảo vệ môi trường, vừa giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, động viên các em có thêm niềm tin trên con đường đến trường. Các em học sinh, việc mua nước và ăn uống cũng khá là nhiều, phục vụ cái nhu cầu của các em thôi. Thế Tuy nhiên, thì trong quá trình đấy thì... Đoàn trường cũng như các thầy cô trong trường đều nhận thấy rằng là những cái chai nước rồi những cái vỏ hộp nhựa các em mua về ấy, thì bình thường thì các em cứ hay 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 để cuối lớp sau đấy là thu gom vào để đổ rác đi thôi. Thì chúng mình nhận thấy rằng là những cái chai nhựa đấy có thể uh, thu gom lại sau đấy là quyên góp đồng thời bán được. Thế cũng xuất phát từ cái thực tế như vậy mà ban chấp hành đoàn trường cũng đã có những cái kế hoạch để đưa ra là cho tất cả các lớp, cho các tri si đoàn trong trường, cho các đoàn viên thanh niên trong nhà trường là thu gom những cái chai nhựa đấy. Sau đấy là hàng tuần chúng mình bán và cũng thu được một khoản quỹ nho nhỏ. Và cũng khi có những cái khoản quỹ đấy rồi thì mình cũng đã xây dựng nên đấy là hỗ trợ cho một số em có hoàn cảnh khó khăn trong nhà trường. Thì khi mà lúc đầu cũng rất là săn trở tuy nhiên khi thực hiện thì lại được sự nhất trí ủng hộ từ ban giám hiệu nhà trường từ các đoàn viên thanh niên trong nhà trường chính vì vậy mà bây giờ thì đoàn trường trung học phổ thông bế văn đàn đã gần như các đoàn viên thanh niên trong trường cũng đã thành hình thành một cái nếp là cứ hết tiết năm trong buổi sáng học hoặc là hết tiết bốn của buổi chiều các em ôn tập thì các lớp cũng đã gần như là cử lớp trưởng hoặc là lớp phó lao động các em cũng đã có ý thức hơn tức là tự giác gom vào túi hoặc là gom vào xô rác sau đấy là mang về để thu gom lại và khoảng 2 tuần như này thì ban doanh đoàn trường cũng đã thực hiện bán một lần
như hôm nay thì đoàn trường cũng đã tiến hành và thu gom bán sau đấy cũng đã đến nhà em Lương Đức Huy để ủng hộ cho em nó cũng chỉ là một phần hỗ trợ nhỏ nhỏ thôi tuy nhiên cũng xã hội góp một phần nào đấy cho em Huy để hỗ trợ em được vào cái công việc học tập từ nguồn quỹ của mô hình đoàn trường trung học phổ thông Bế Văn Đàn nhận hỗ trợ cho em Lương Đức Huy học sinh lớp 10 A4 hoàn cảnh gia đình em Huy đặc biệt khó khăn bố mắc bệnh ung thư mẹ đi làm ăn xa Huy sống với bà nội đã ngoài 80 tuổi sức khỏe đã yếu nên cuộc sống còn gặp nhiều khó khăn hiện mỗi tháng đoàn trường hỗ trợ em 300.000 đồng dù số tiền không lớn nhưng đối với Huy thật sự cần thiết vì có thể giúp em mua sắm những đồ dùng học tập hơn nữa sự chia sẻ của các bạn chính là nguồn động viên lớn để em phấn đấu mỗi ngày. Em cảm thấy được động viên và cảm thấy được tốt hơn vì cái mô hình này. Và số kinh phí này giúp em có thể có thêm kinh phí để sinh hoạt, có thêm kinh phí để mua những trang thiết bị học tập giúp ích cho cuộc sống của em, à, học tập của em và tạo động lực để em đến trường mỗi ngày. Em sẽ làm những tám tốt thực hiện tốt những công việc đoàn đoàn trường um, tích cực uh, tham gia các hoạt động của đoàn tích cực uh, học tập thật tốt và em sẽ phấn đấu xứng đáng để trở thành một đoàn viên tốt ạ. Từ mô hình nhỏ nhưng mang lại ý nghĩa nhân văn sâu sắc, có lẽ cũng vì thế mà mô hình đã thực sự lan tỏa trong nhà trường. Giờ đây, nhiều em học sinh không chỉ thu gom khi ở trường mà nhiều bạn còn mang xe lọ từ nhà đến trường để bỏ vào ngôi nhà chung. Điều này đã hình thành thói quen tốt trong mỗi cá nhân, chung tay hạn chế rác thải nhựa ra môi trường, xây dựng trường học xanh, sạch, đẹp. Chưa dừng lại ở mô hình, hiện đoàn trường cũng đang ấp ủ như mô hình khác để có thêm nguồn quỹ hỗ trợ cho nhiều học sinh hơn. Phong trào bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu đã dần trở thành những hành động thường xuyên, thói quen hàng ngày, hàng giờ và lan tỏa rộng khắp trong cộng đồng. Sự chuyển biến rõ rệt này chính là thành quả đáng khích lệ của các đoàn viên, thanh niên. Mỗi hành động, việc làm dù nhỏ nhưng có ý nghĩa giải quyết vấn đề lớn cho cả tương lai lâu dài. Những mô hình, công trình và những việc làm thiết thực của đoàn viên, thanh niên trên cả nước đã đóng góp hiệu quả trong công tác bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng cảnh quan luôn xanh, sạch, đẹp.